இந்த நோயாளிகள் பிரியாணி சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னு தெரியுமா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொருவரும் தினந்தோறும் பல வகையில நமது உழைப்பை வந்து வெளிப்படுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் உழைப்பை எவ்வளவு செலவிடுகின்றனோ அதே அளவிற்கு அதற்கான பலனை பெறுகின்றனரா என்பது கேள்விக்குறியான விஷயம்தான் இருப்பினும் நாம இவ்வளவு உழைப்பை போடுவது எதற்காக என்பதை நன்கு சிந்திக்கணும் நாம் அன்றாடம் உழைக்க முக்கிய காரணமாக இருப்பது உணவு மட்டும்தான் மற்ற காரணிகளை காட்டிலும் உணவே வந்து பிரதான ஒன்றாக கருதப்படுது ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு பிடிச்ச உணவுகளை சாப்பிடாம அவற்றை வெறுத்து ஒதுக்கி தள்ளுறோம் இந்த நிலைக்கு காரணம் ஏராளமான நோய்களின் தாக்கம் தான் அந்த வகையில நீரிழிவு நோயாளிகள் பிரியாணியை சாப்பிடலாமா என்பதை பற்றிய முழு மருத்துவ குறிப்பையும் வந்து இந்த வீடியோ பதிவுல தெரிஞ்சுக்கலாம் பிரியாணி அப்படின்னாலே அதுக்குன்னு ஒரு தனி படையை கிளம்பி வந்துடும் இந்த பிரியாணிக்கு அவ்வளவு காதலர்கள் என்பதை நிதர்சனமான ஒன்றாகும் சில ஊர்கள் பிரியாணிக்காகவே மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற திகழ்கின்றது ஆம்பூர் பிரியாணி முதல் ஹைதராபாத் பிரியாணி வரை இவற்றின் ருசியும் மனமும் வேறு எந்த உணவு வகையாலும் அடித்துக் கொள்ளவே முடியாது பொதுவா பிரியாணியில பலவிதமான வகைகள் இருக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த ஒரு உணவு வகையாக இருந்தாலும் அதற்குன்னு ஒரு பட்டியலே இருக்கும் குறிப்பா ஒரு உணவு அனைவருக்குமே பிடிக்கும் அப்படின்னா அதுல பலவித வகைகளை கொண்டு வந்து விடுவாங்க பிரியாணியோடைய வகைகள் வந்து நிறையவே இருக்கு சிக்கன் பெரும்பாலும் பிரியாணி <laughs> கவனம் தேவை சிக்கன் பிரியாணி மிகவும் சுவையாக இருக்கின்றது என உங்களோட இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டு விடாதீங்க குறைந்த அளவே சர்க்கரை நோயாளிகள் இதனை சாப்பிடணும் சிக்கன்ல அதிக அளவில் செலினியம் உள்ளதுனால இது உடலுக்கு நன்மை தான் இருப்பினும் உட்கொள்ளும் அளவு மிக முக்கியம் நண்பர்களே அதோட அதிகமான அளவில் எண்ணெயை உபயோகிக்காமல் பிரியாணி செய்து சாப்பிட்டா நலம் பெறலாம் சிறந்த முறை வந்து இதுதான் என்னன்னு பார்க்கலாம் சிக்கன் பிரியாணியை தினந்தோறும் சாப்பிடக்கூடாது வாரத்திற்கு ஒரு முறை குறைவான அளவில் சாப்பிடலாம் எப்போதும் குறைந்த கொலஸ்ட்ரால் உள்ள எண்ணெயையே பயன்படுத்துங்க பிரியாணியை ப்ரவுன் பாஸ்மதி அரிசியை கொண்டே தயார் செய்யுங்க இதுதான் வந்து மற்றவற்றை காட்டிலும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சிறந்ததாகும் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு மூலிகை டீ குடிப்பது நல்லது சிவப்பு இறைச்சி எப்படி பொதுவா பிரியாணியை பலவித சிவப்பு இறைச்சிகளை கொண்டும் தயார் செய்யறாங்க அந்த வகையில ஆட்டு இறைச்சியே வந்து நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சிறந்ததாகும் இவற்றில பலவித சத்துக்கள் வந்து இருக்கு இரும்பு சத்து ஜிங்க் பாஸ்பரஸ் விட்டமின் பி டுவெல் ரோபோபிளவின் போன்ற சத்துக்கள் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு மட்டன் பிரியாணி சரிதானா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை குறைந்த அளவு மட்டன் பிரியாணியை சாப்பிடுவது உடலுக்கு நல்லது இருப்பினும் உங்களோட மருத்துவரை அணுகி உங்களோட சர்க்கரை அளவிற்கு எவ்வளவு இதனை சாப்பிடலாம் அல்லது சாப்பிடவே கூடாதா என்பதை கேட்டுக்கோங்க ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகம் இதுல இருந்தாலும் கொழுப்பு மற்றும் கார்ப்ஸ் பற்றி நாம் யோசிக்க வேண்டும் உணவே மருந்து பிரியாணியை சாப்பிடுவது முக்கியம் இல்ல அவற்றின் அளவும் செய்யக்கூடிய இறைச்சியும் மிக முக்கியம் பதப்படுத்தப்படாத இறைச்சியே எப்போதும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உகந்தது மேலும் செரிமானமாக கூடிய மசாலா பொருட்களை பயன்படுத்தி இதனை தயாரிக்கணும் முக்கியமா எப்போதும் மருத்துவரோட ஆலோசனை பெற்ற பிரியாணியே வந்து சாப்பிடணும் இந்த வீடியோ பதிவு வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தா உங்களோட நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து அவங்களுக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுங்க வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டா கிடைக்கும்